Good morning, everyone. The Sir Saul's exile in the Pintan started when he decided to go back to the Philippines after his trip to Europe. June 26, 1892, when Rizal arrived in Manila, ay talaga namang umani ng napakaraming ingay dahil nasa kanyang kasikatan. And his arrival became very sensational to not only to the Filipinos but also to the Spaniards. Bakit nga ba siya naging popular? Kasi si Jose Rizal ay isa sa mga Pilipino na kapag aral sa ibang bansa, matalino, sumali ng iba't ibang mga organisasyon at nakatapos or nakapagsulat ng isang nobela na ang nilalaman ay talaga nang umabot sa Pilipinas at lalong-lalo na sa mga Kastila at mga Fraile. So ayun, kumbaga ang pagdating ni Jose Rizal sa Pilipinas, ang kanyang pag-uwi sa kanyang uh, bayang sinilangan ay naging hudyat, uh, I mean badyat sa mga, sa mga Kastila na kung saan ay talaga namang pinagtuunan ng pansin ng mga Kastila ang bawat kilos ni Jose Rizal no? para bang nahanapan siya ng butas para dakipin siya. So ang lahat ng ito ay naging bunga ng isang nobelang nagawa o nasulat ni Jose Rizal sa tulong ni Maximo Viola kung saan ay isinisimbolo nito ang mga karahasan at kalupitang ipinaranas ng mga Kastila sa mga Pilipino. Kumbaga, ang pagkakasulat ni Jose Rizal ng nobelang ito ay indirect at walang ipinapatungkulan. So, walang ibig sabihin, walang sapat na kadahilanan para dakipin si Jose Rizal ukol doon sa kanyang nagawang nobela na pinamagatang na ulit So, sa tulong naman ni Basa, isang taga Hong Kong, ay naipasok or naismuggle ang ang nobelang iyon dito sa Pilipinas nang hindi nalalaman ng mga Kastila. On the night of July 3, 1892, after his arrival from Hong Kong, Jose Rizal founded La Liga Filipina, which was held in the house of Teratayo Ong Hongko in Tondo, Manila. The goal of the organization was for the promotion of the reform of the Philippines and not for the revolution. So, the aims of La Liga Filipina as written by Rizal in the, on its constitution were to unite the whole archipelago into one compact and homogeneous body. The mutual protection in every wants and necessity, defense against all violence and injustice, encouragement of instruction, agriculture, and commerce, and the study of application of the reforms. At paglipas ng apat na araw ay nalaman nga ng mga Kastila ang tungkol sa organisasyong ito. Kaya naman, doon na, na, doon na nadakip si Jose Rizal. So, it was then Jose Rizal lived in exile in a far away the Pitan, a remote town in Mindanao, which was under jurisdiction of Jesuits from 1892 to 1896. Um, according to Zaidi, in 2008, there are four reasons why Rizal was exiled in the Pitan. The first reason was Rizal published books and articles abroad which showed disloyalty disloyalty to Spain and which was frankly anti-Catholic and imprudently anti-friar. Actually, hindi naman talaga anti-Catholic si Jose Rizal. Kung baga, um, nilayo niya lang yung kanyang sarili kasi nga, di ba, noong time ng mga Kastila ay uh, gusto nilang ihiwalay ang culture ng mga Pilipino sa religion. Something like that. The second one, was few hours after his arri arrival in Manila, there was found in one of the packages a bundle of handbills entitled, entitled Pobres Frailes, in which the patient and humble generosity of Filipinos is saturnized and which accusations is published against the customs of religious orders. So, um, Pobres Frailes is a fictional story that is about Dominican friars which corrupts poor na at ang mga asawa ng mga balo uh, na ang mga Pilipino yung mga parang Dominicans daw ay um, nag-encourage ng mga namatay ng asawa or yung mga asawa ng mga balo na mag-invest sa bangko kung saan um, sa kalaunan ay naging nag-lead na rin sa corruption so the third reason was his novel specifically El Filibusterismo was dedicated to the memory of the three traitors which is the Gumborza the Gomez Burgos and Zamora, and on the title page he wrote that in the view of the vices and errors of the Spanish administrations, the only salvation for the Philippines was separate from the mother country. And the fourth was the end he pursues his efforts and writings is to tear from the loyal Filipino press and treasures of the Catholic faith. So to 
summarize it all, on June 26, 1892, Rizal arrived in Manila, and a week later, on July 3, he founded La Liga Filipina. Four days after, on July 7, he was arrested and deported to the Britain without the benefit, the benefit of trial. For four years, he lived in exile in the outposts of Spanish power in Mindanao during his interlude in his life, and he practiced medicine, conducted scientific researches, established a school, built a town, waterworks, beautified the local plaza, which is the town, the town square, um, carried out literary and artistic pursuits, engaged in farming, became a successful businessman, and increased his knowledge in languages. Truly, his Tapitan days constituted one of the most fruitful periods of his life, through, though he was then an exile. At ako si Vivienne ang mag-uulat tungkol sa beginning ng exile o simula ng pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan. Ang streamer na si Boo na nagdala kay Rizal sa Dapitan ay nagdadala ng isang sulat mula kay Father Pablo Pastel, superior ng Jesus Parish, bari ng Dapitan. Sa liham na ito, sinabi ni Father Superior Pastel kay Father Obak na maaaring manirahan si Rizal sa kumbento ng parokya sa mga sumusunod na kondisyon. Una, ibinalik ni Rizal sa publiko ang kanyang mga pagkakamali patungkol sa relihiyon at gumawa ng mga pahayag na malinaw na maka-Espanyol at laban sa revolusyon. Pangalawa, isinasagawa niya ang mga ritual ng simbahan at gumagawa ng isang pangkalahatang pagtatapat sa kanyang nakaraang buhay. Pangatlo, ay magsagawa siya ng isang huwarang pamamaraan bilang isang paksa sa Espanya at isang taong may reliyon. Hindi sumang-ayon si Rizal sa mga kondisyong ito. Dahil dito, siya ay nakatira sa bahay ng komandante na si Kapitan Carnicero. Ang mga ugnayan sa pagitan ni Carnicero ang warden at si Rizal ang bilanggo ay mainit at magiliw. Nalaman ni Carnicero na si Rizal ay hindi isang karaniwang felon. Higit, sa, higit na isang filibustero, nagbigay siya ng magagandang ulat tungkol sa kanyang bilanggo kay Gobernador Despujol. Binigyan siya ng kompletong kalayaan na pumunta kahit saan. Isang beses lamang sa isang linggo nag-uulat sa kanyang tanggapan at pinayagan si Rizal na isang mabuting mga ngabayo na sumakay sa kanyang kabayo sa Castanyas. Si Rizal sa kanyang panig, Hinahang, hinahangaan ang mabait mapagbigay na kapitan ng Espanya. Sumulat siya pagkatapos ng isang tula a Don Ricardo Carcinero noong Agosto 26, 1892 sa okasyon ng kanyang kaarawan. Noong taong 1892 sa kanyang pagbabalik ay inaresto ng gobernador ng Espanya. Siya ay pinatapon sa dapitan ang pinakatimog na isla ng Pilipinas. Noong 1893, nagpatayo siya ng paralan na simula sa tatlong estudyante hanggang nalaglagan at naging dalawang putisa na estudyante na nag-enroll sa kanyang paaralan. Imbis na pagbayarin niya ito ng tuition fees, pinagtrabaho niya ang mga ito sa Hardin sa iba pang proyekto ng komunidad nila. Nakilala niya si Rizal, si Josephine Bracken noong 1895 at nabihag ang loob nila sa isa't isa. Nagdesisyon silang magpakasal makalipas ang isang buwan. Ngunit, hindi sang-ayon si Father Obak sa pagpapakasal nila. At dahil walang ibang pari sa dapitan, nagpalitan na lamang sila ng kanilang vow sa isa't isa at nagpakasal sa harap ng isang bato na tinatawag na Lover's Rock. At noong 1896, sakay ng isang bapor ng Espanya, Nang lisanin ni Rizal ang dapitan kasama si na Narcisa Josephine, anak ni Narcisa na si Angelica, tatlong pamangkin at anim na estudyante. Good day everyone! Let's talk about the trial of Rizal. Preliminary investigation on November 20, 1896, Rizal was subjected to a grueling five days investigation. He was informed charges against him. Rizal answered a question asked by Judge Advocate Colonel Francisco Olib. But he was not permitted to confront those who testified against him. And there are two kinds of evidence 
presented against Rizal. The first one is documentary evidence and the second one is testimonial evidence. Good morning everyone. Um, here is my report about Rizal arrangement. Kinasuhan noong December 11, 1896, kinasuhan si Rizal ng, ng isang krimen ng, ng rebellion at, at dahil na din sa pagbuo niya ng illegal na association at, at naglabas siya ng manifesto na, na tinulogsa niya ang revolution at kinundena ang katipunan sa paggamit ng kanyang pangalan ng walang pahintulot. No, noong December 13, 1896, itinanggin ni Rizal ang, ang revolusyon at isinumpa ito. Noong ikadalawamput-anim ng Disyembre taong 1896, nagkaroon ng isang planadong pagbinig. Dito ay masasalamin ang di makatarungang paglilitis sa na nasasakdal sa kadahilan ng di siya pinaintulutan ng hukuman na makita ang kanyang testigo. Ang paglilitis ay naganap sa Quartel de España na makikita sa Intramuros. Ang pagbinig ay pinobuo ng pitong opisyal na pinapangunahan ni Lieutenant Coronel Jose Togores Arjona. Ang anim na iba pa ay sila Kapitan Ricardo Munoz, Kapitan Manuel Reguera, Kapitan Santiago, Kapitan Braulio Rodriguez, Kapitan Manuel Diaz, at si Kapitan Fernando Rodriguez. Nandoon din si Lieutenant Tabiel de Andrade at si Judge Advocate Kapitan Rafael Dominguez. Kabilang sa pagpupulong ay si Josepin Bracken. Binasa mismo ni Rizal ang kanyang labing dalawang depensa upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang una, ayon sa testigo na si Pio Valenzuela, siya ay tutol sa rebelyon. Pangalawa, wala siyang anumang sinulat na konektada sa revolusyon. Pangatlo, hinggil sa kanyang kalaman, ginamit lamang ng katipunan ang kanyang ngalan. Pangapat, sa dapitan pa lamang ay dapat na siyang tumakas kung siya ay isang guilty. Bagkus ay tinanggap niya ang parusa at siya ay nanatili lamang sa lugar. Panglima, kung siya ang totoong namumuno sa revolusyon, marapat na siya ay kinonsulta. Panganin, di niya tinanggi na siya ay nagsulat ng batas, pero nilinaw niyang ito ay civic association at hindi isang revolution society. Pangpito, matapos ang unang pagpupulong ng La Liga Pilipina, ito ay di na nasunod pa dahil siya ay napunta na sa dapitan. Pangwalo, kung ito ay nabuo matapos ang siyam na buwan, wala siyang ideya rito. Pangsyam, kung ang layunin ng La Liga Pilipina ay himagsikan, marapat na ang katipunan ay hindi na nabuo. Pangsampu, kung natagpuan ng mga otoridad ang kanyang mga sulat, ito ay dahilan lamang ng mga... na noong 1890, ang kanyang pamilya ay nagawa ng ari-arian. Panglabing isa, namuhay siyang mapayapa sa dapitan. Ito ay mapapatunayan ng mga paring misyonaryo na nakasama niya. Panglabing dalawa, nais niyang kumparontahin ang mga tumistigo laban sa kanya. Dahil lahat ng kaibigan niya ay alam na hindi niya nais ang karahasan. Matapos mabanggit ni Rizal ang kanyang depensa, ay hindi man lang ito binigyan ng konsiderasyon at hindi sinuring maigi. Matapos ang maikling pagpupulong, inilabas na ang sentensyang kamatayan. Sa araw ng Disyembre 30, 1896, sa ganap na alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. And we are now up to the last topic of this chapter, which is the death of Dr. Jose Rizal. After reading the death penalty, he spent his time in the prison's chapel. Pagkatapos malaman ni Dr. Jose Rizal na parusang kamatay na itinataw sa kanya, ay pinili niya naman natili sa kung saan tahimik, which is the prison's chapel. Siguro para makapagmuni-muni, dahil hindi nga naman talaga uh, makatarungan ang parusang ipinataw sa kanya. Pero siguro nga dahil nga mainit ang dugo ng mga Espanyol sa kanya, ay pinilit nila na pagbura na si Dr. Jose Rizal. He wrote a letter to his best friend and to his parents. Actually, hindi lang siya sumulat para sa kanyang matayot na kaibigan na si Dr. Ferdinand Blumentritt at sa kanyang mga magulang, kundi ay nagsulat din siya para sa kanyang uh, matalik na kapatid o close na kapatid na si Pasyano at sa kanyang um, iniibig na si Josephine Brackett. No, habang nasa kulungan siya nito, nagsulat siya. He composed his last poem on December 29, 1896, which entitled, Mi Ultimo Adios. Actually, sa original na kopya ng um, poem na ito ay wala itong paksa o title. Kaya siya tinawag na Mi Ultimo Adios dahil ang content ng poem na ito ay patungkol sa kanyang pamamaalam. Ang ibig sabihin pala ng Mi Ultimo Adios sa salitang Ingles ay My Last Farewell. On December 30, 1896, Dr. Jose Rizal began to walk towards his death. It was approximately 6.30 in the morning noong magsimula 
na tumunog yung trumpet doon sa Fort Santiago na ang ibig sabihin ay ang pagsisimula ng pagmamarcha ni Dr. Jose Rizal patungo sa bagong bayan. Habang si na Dr. Jose Rizal ay nagmamarcha patungo sa bagong bayan, sila ay pinapangunahan ng apat na gwardya na may hawak na bayoneted rifles. And a few meters behind, Jose Rizal walked calmly together with his defense counsel, Lieutenant Luis Teviel de Andrande, and on the other side, are the um, Jesuit priest, Father March and Father Villa Clara. At sa may pinakalikod naman nila ay napakaraming guardian naman na kasukot. So, bantay sarado si Dr. Jose Rizal para hindi siya makatakas sa kanya. Mm. Moreover, Dr. Jose Rizal was dressed elegantly with his black suit, black derby hat, white shirt, and black shoes, and a black tie. So, siyang formal. At yung dalawang eto niya, ayan, dalawang siko niya, naka, nakatali ng um, rope sa likod. Pero hindi sobrang higpit. Ubaga, um, medyo maluwag. Binibigyan siya ng uh, kalayaan na makagalaw na kahit kaunti. Bantay sarado naman siya ng mga gwardiya si Bill. Eh. At habang nagmamarcha si na Dr. Jose Rizal, eh, kapansin-pansin naman ang mga spectators na nagkalat sa paligid nito because they are so eager to see how the martyr dies. As he made his way to Bagumbayan, he observed it for the last time. Lalo, lalo na ang corregidor, ang bundok ng Cavite at ang Ateneo College. He also remarked about the beauty and serenity of the morning. Upon reaching the place of execution, a large number of people and soldiers are awaiting for them. After the final blessings were bestowed to him, he said his adieu to Father March, Father Villa Clara, at Lieutenant Taviel de Andrande. Nagpaalam na siya doon sa tatlong taong nakasama niya doon sa pagmamarcha. Nag-request, at si Dr. Cerezal ay nag-request na siya ay um, parilin, paharap. Paharap sa mga sundalo. Pero ito ay hindi pinagbigyan. Dahil ayon sa, ayon sa order ay siya ay babanili ng patalikod. It was also proved that Dr. Cerza is not afraid of his death. Ito ay ayon sa doktor ng Spanish military na nag-check ng pulse ni Dr. Cerza. Hindi siya takot. And above the beating of the drums till the air was the cold-blooded command Fuego, which ended Dr. Cerza's life. Fell to the ground three minutes past seven o'clock in the morning and was declared dead. At katulad nga ng inaasahan, ang mga kaaway ni Dr. Cerzal o ang mga taong may galit sa kanya ay ang nga naman matuwa, no? Siya-siya nila eh. And on the other side, yung mga taong nagmamahal kay Dr. Cerzal, lumirespeto at tumitingala, eh, lubhang nasaktan at nagdadalamhati sa kanya pagkamatay. And for them, he died as a hero and martyr to Philippine freedom. That's where our discussion ends, and thank you for staying up for us.